Assalamu alaikum viewers, welcome to Academia Coaches. The topic of my today lecture is mitochondria. The mitochondria is very important organelle of eukaryotic cells. Mitochondria is involved in manufacturing and supply of energy. The mitochondria supply energy, therefore it is known as powerhouse of cell. Mitochondria ko hum kehte hai powerhouse of the cell. When we see the structure of mitochondria, their number shape and internal structure varies inka number shape or structure hota hai mitochondria ko wo vary karta hai when we see the structure of mitochondria the mitochondria is composed of two membrane one is the outer membrane which is a smooth membrane this is called the outer membrane outer membrane of mitochondria which is the smooth membrane while the inner membrane of mitochondria forms in folding it is present in form of folding this is inner membrane of mitochondria inner membrane this is the outer space of mitochondria and this is the intermembrane space inter membrane space the inner membrane form in folding into the inner chamber and which is known as mitochondrial matrix these are called the mitochondrial मैट्रिक्स और इनको हम आल्सो कहते हैं इन फोर्स को हम कहते हैं क्रिस्टी क्रिस्टी दी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिमिलर होती है इन स्ट्रक्चर टू अदर सेल मेम्ब्रेन्स डिटेल स्टडीज इसकी जो है उन्होंने ये शो किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन डीएनए दिस इज डीएनए डीएनए एंड राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन दी माइटोकॉन्ड्रिया सो so, ये स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं इसकी दो मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डिंग की शेप में होती है और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ मेम्ब्रेन होती है फिर हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसकी जो फोल्डिंग होती है इन फोल्डिंग को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और क्रिस्टी जब हमने डिटेल स्टडी किया माइटोकॉन्ड्रिया को तो वी ऑल्सो फाउंड दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया है डीएनए भी प्रेजेंट होता है इसमें और राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है और जो इनर सरफेस होती है क्रिस्टी की तो इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी जो होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की उसमें स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर और उन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एफ वन पार्टिकल्स एफ वन पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होती है उनपे लार्ज नंबर में इंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं को इंजाइम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं दिस मैट्रिक्स कॉन्टेन ये जो मैट्रिक्स है उनमें होते हैं different kind of enzymes coenzymes organic and inorganic salts now what are the functions of mitochondria ye mitochondria jo hota hai wo kaun se functions hota hai perform karta hai The mitochondria involved in different metabolic processes for example carb cycle aerobic respiration fatty acid metabolism etc fatty acid metabolism 
एक्सेट्रा सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में कर्व साइकिल में एरोबिक रिस्पायरेशन में और फैटी एसिड और मेटाबॉलिज्म वगैरह में एज ए रिजल्ट ऑफ दीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एनर्जी जो होती है वो एक्सट्रैक्ट होती है फ्रॉम द ऑर्गेनिक फूड इन सारे प्रोसेस की वजह से ये हेल्प करते हैं इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट एनर्जी और फिर ये जो एनर्जी होती है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है ट्रांसफॉर्म इन टू एनर्जी रिच कंपाउंड जिसको हम कहते हैं ए टी पी एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट और फिर जो एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट होता है ये प्रोवाइड करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है एनर्जी टू सेल जो भी सेल की डिमांड होती है एनर्जी की तो ये एटीपी जो होता है प्रोवाइड करता है हमने कहा माइटोकॉन्ड्रेट जो होता है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे कि मेटाबोलिक प्रोसेसेस हो गए कर्ब साइकिल एरोबिक रिस्पायरेशन फैटी एसिड मेटाबोलिज्म वगैरह एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस जो होती है एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है फ्रॉम द फूड एक्सट्रैक्ट होती है एनर्जी फ्रॉम फूड फिर ये एनर्जी जो होती है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है इन एनर्जी रिच कंपाउंड जिसको हम कहते हैं ए टी ट्राइफॉस्फेट फिर ये जो एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट होता है ये प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द सेल ऑन डिमांड जैसे ही सेल की डिमांड होती है एनर्जी की तो एटीपी जो होता है वो एनर्जी वहां पे प्रोवाइड कर देता है एंड अदर फंक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का हमने कहा कि प्रेजेंस होते हैं राइबोसोम्स एंड डीएनए और जो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स होते हैं और डीएनए होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन्वॉल्व इन प्रोटीन सेंथिस सो एन अदर फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोटीन सेंथिस सो हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी दो फंक्शन है एक तो ये कि वो एनर्जी सप्लाई करता है कन्वर्ट करता है फूड की एनर्जी का इन टू द एनर्जी रिच कंपोनेंट विच इज एटीपी और दूसरा फंक्शन जो होता है कि ये प्रोटीन सेंथिस जो होती है वो कैरिड आउट होती है विद इन दी माइटोकॉन्ड्रिया ओके व्यूवर्स मेरा आज का जो टॉपिक था वो था रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें हमने देखा कि स्ट्रक्चर कैसा है माइटोकॉन्ड्रिया का और फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया को हम आल्सो कहते हैं एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल पावर हाउस ऑफ सेल हम क्यों कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी सप्लाई करता है टू द सेल थैंक यू सो मच व्यूवर्स एंड अल्लाह हाफिज डू नॉट फॉर गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट एंड मोर रेलिवेंट थैंक